শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা চাই আপনাদের প্রত্যেকটা দিন সুন্দর হোক কারণ সুন্দর করার জন্য আমরা চলে আসি এমন মানুষদের সাথে আড্ডা দেই যাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে জানার আছে দর্শক আজও এমন মানুষ রয়েছে আশা করছি পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সঙ্গে থাকছি আমরা দুজন আমি জিয়ন এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল জিয়ন তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি ভালো আছি যেহেতু বললে যে সকালটা সুন্দর করব এমন মানুষের সাথে যার কাছ থেকে আমরা কিছু শিখতে পারবো দর্শক আমাদের এই সুন্দর দেশে এই রূপসী দেশে এই বিজয়ের মাসে আমরা আজকে রাঙা সকালে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এমন একজনকে যিনি উন্নয়ন কর্মী হিসেবে কাজ করছেন এবং তার আরও অনেক পরিচয় আছে সব কটি পরিচয় আমরা আবিষ্কারের চেষ্টা করব তবে তার আগে তার নামটি জানিয়ে দিচ্ছি তিনি রাবেয়া সুলতানা চলুন দর্শক প্রথমে তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল দুজন কি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনারা আমরা ভালো আছি শুরুতে তো আপনাকে পেও ভালো লাগছে শুরুতে তো দর্শকদের জানিয়ে দিলাম যে আমরা কেন ভালো আছি কারণ আপনার জীবনের বাঁকে বাঁকে এত গল্প ছড়িয়ে আছে আমরা সবকটি গল্প তো পুরো ঘন্টা জুড়ে শুনবার সময় হবে না তারপরে যতটুকু শুনবো আমরা অনুপ্রাণিত হতে চাই সেই সব গল্প দিয়ে আমি সম্মানিত আচ্ছা একদম ছোটবেলা থেকে গল্প শুরু করি আপনার জন্ম কোথায় বেড়ে ওঠা কোথায় সব শুনবো বেড়ে ওঠা পড়াশোনা সবকিছুই খুলনাতে খুলনার খালিশপুর নামক জায়গাতে আচ্ছা আমি যে পরিবারে বড় হয়েছি আমার বাবা মা আমার বাবা খুলনা শিপিয়ারে চাকরি করতেন আমার মা গৃহিণী সাত ভাই বোন আমি বোনদের ভেতরে ছোট আর চার বোন তিন ভাই আমরা সাত ভাই বোন সাত ভাই বোন তাহলে তো মানে অনেক ঘটনাও থাকার কথা অনেক মানে সাত ভাই বোন মানে এটা মানে পরিবার থেকে শেয়ার করা শেখা পরিবার থেকে অংশগ্রহণ শেখা পরিবার থেকে ভয়েস রেইজ করা শেখা যত বেশি ভাই বোন থাকে তত বেশি কিন্তু শেখার সুযোগটা বেড়ে যায় পাশাপাশি পারস্পরিক যে শ্রদ্ধাবোধ পারস্পরিক যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সহ অবস্থান এগুলি যত বেশি পরিবার বড় হয় তত বেশি আমি বোধ করি শেখার সুযোগ তৈরি হয় কিন্তু আমরা শুনেছি যে আপনি বড় ভাই বোনদের নাকি শাসন করতেন যখন ঝগড়াঝাটি হতো শাসন বলতে কি আমি খুব ডান পিঠে ছিলাম না অনেক দুষ্টমি করতাম কিন্তু দুষ্টমিগুলির ভেতরে একটা পরিমিতি বোধ থাকতো যেটি আমি ছোটবেলা থেকে ধরে রেখেছি সকল কিছুর ভেতরে একটা পরিমিতি বোধ তো দুষ্টমিগুলি করতাম কিন্তু আমি খুব মুরব্বি আনা টাইপের ছিলাম সে আমার যারা বড় ভাই বোন আছে আমার বড় হচ্ছে চারজন পাঁচজন চারজন আমি পঞ্চম তো ওরা যখন ঝগড়া করতো মানে মারামারি করতো বা কোনো কিছু নিয়ে খুব চিৎকার করতো আমি শাসন করতাম আব্বা আম্মা চলে আসবে তোমাদের এটা করা ঠিক না আমরা ভাই বোন হ্যাঁ এই মুরব্বি আনাগুলি আমার ছিল তার মানে আপনি ছোটোবেলা থেকেই অনেক কিছু বুঝতে পারতেন আমি যেটা বুঝতে পারতাম সেটা হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ হবে না এবং সেটা আবার ঘরের ভেতরে হলো তো একদমই না আমি কোনো সম্পর্ককে কোনো বিদ্বেষ দিয়ে কোনো দেয়াল দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করিনি ছোটোবেলা থেকেই করিনি এবং আমি শুধু মনে করিনি যে পরিবারটাই একটা পরিবার পাশের একটা মানুষ ভালো থাকলেই যে নিজের ভালো থাকাটা আরও বেড়ে যায় এই বোধটা আমার ভীষণ ছোটোবেলা থেকে সেটা কিভাবে জাগ্রত হলো আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় যে এই শিক্ষাটা আসলে পারিবারিক শিক্ষার অংশ এটি আমার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া এটি আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া এবং আমি দেখতাম আমরা ভীষণ প্রাচুর্য মানুষ হইনি এই কথাটি বলে রাখি মানে না চাইতেই কিছু পেয়ে যেতাম এমন প্রাচুর্যতা আমাদের পরিবারে কখনোই ছিল না আমাদেরকে চেয়ে অপেক্ষা করে তারপরে পেটে হতো কিন্তু এই যে প্রাচুর্যতা ছিল না কিন্তু তারপরেও একটা ডিসিপ্লিন ছিল একটা ডিসিপ্লিন ছিল এবং আমাদের যে একটু পিছিয়ে যে ফ্যামিলিগুলি ছিল বা যে মানুষগুলি ছিল তাদের জন্য কিছু করতে আমি দেখিনি আমার বাবা মাকে পিছিয়ে দিতে ধরেন যে মানুষটি আমাদের ঘরে গৃহকর্মে নিয়োজিত ছিলেন সে হয়তো আমাদের চেয়ে একটু হয়তো অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ছিলেন বলে এখানে এসেছেন কিন্তু আমার মাকে দেখেছি যে তাকে ঠিক সেই সম্মানটা দেওয়া এবং রান্না হলে বড় অংশটা বড় মাছটা বা বড় ভাগটা তাকে দেওয়া কারণ উনি একটু ওটার অভাব আছে বলেই আমাদের কাছে এসেছেন তো এই যে শিক্ষাটা মায়ের কাছ থেকে বাবাকেও দেখেছি হয়তো আজকে আমি বই কিনতে চাইলাম উনি অফিস থেকে ফেরার পথে দেখলেন যে আরেকজনের হয়তো চাহিদা এবং প্রয়োজন আমি ছোটোবেলা থেকে ব্যবধান করতে পেরেছি আমার বাবার কাছ থেকে কোনটা প্রয়োজন এবং কোনটা চাহিদা 
তো উনি যখন দেখেছেন যে আমারটি হচ্ছে চাহিদা এবং ওই পরিবারের জন্য ওটি ভীষণ প্রয়োজন উনি হয়তো আমার বইটি দুদিন পরে কিনেছেন কিন্তু ওদের প্রয়োজনটা মিটিয়েছেন উনি খুব সচ্ছল ছিলেন না আমি আবারও বলছি কিন্তু এই যে শেয়ারিংটা এই যে মার্শের মানুষটি ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি এটি আসলে আমার পারিবারিক শিক্ষা আমরা আপনার কথা থেকে আসলে শুরুতেই অনেক কিছু শিখে নিলাম প্রথমে শিখলাম যে পরিবার থেকে আসলে শিক্ষা লাভ করা উচিত এবং পরিবারই হচ্ছে সবকিছুর স্তম্ভ আর একটি হচ্ছে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেককে আমরা পরের তরে এবং আরেকটি বিষয় আপনার কথার মাধ্যমে আরেকবার উপলব্ধি করলাম যে প্রকৃত সুখের সংজ্ঞাবোধে কিছুটা সংগ্রাম কিছুটা অভাবের মধ্যেও বোধ হয় কিছুটা সুখ লুকিয়ে থাকে আমরা আপনার কাছ থেকে নিয়ে বিস্তারিত শুনবো আপনার মা বাবা সম্পর্কে তো অবশ্যই শুনবো তবে আপনি সেই শিক্ষা নিয়ে বড় হয়ে কি করেছেন সেগুলো সম্পর্কে ছোট্ট একটু দর্শকদের জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্পে ফেলব দর্শক আজ আমাদের সাথে আছেন উন্নয়ন কর্মী রাবিয়া সুলতানা উনিশশো পঁচানব্বই সালে ক্রিশ্চিয়ান সার্ভিস সোসাইটি নামক এনজিওতে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন কেয়ার বাংলাদেশ সেভ দ্য চিলড্রেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন এড বাংলাদেশ ঢাকা আহসানিয়া মিশন সহ দেশি বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে তার দীর্ঘদিন কাজ করবার অভিজ্ঞতা রয়েছে বর্তমানে হেল্প এজ ইন্টারন্যাশনালে বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন হেল্প এজ ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বব্যাপী কাজ করছে প্রবীণদের নিয়ে প্রতি বছর বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপনের পাশাপাশি প্রবীণদের সম্মানজনক জীবনযাপন আর্থিক সচ্ছলতা এবং তাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের সম্মান আদায় লক্ষ্যে কাজ করছে সংগঠনটি রাবিয়া সুলতান একজন নির্মাতা বন্ধু মিডিয়া কুটি নামে একটি নির্মাতা সংস্থা পরিচালনা করছেন তিনি এ বছর প্রবীণদের নিয়ে কাজ করবার অবদান স্বরূপ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ থেকে পিআইবি প্রবীণ বন্ধু সম্মাননা দুই হাজার আঠেরো পদক অর্জন করেন এই সব সম্পর্কে অবশ্যই শুনব দর্শক তবে তার ছোটবেলা গল্পে ছিলাম চলুন সে গল্পে আবারও ফিরে যায় ছোটবেলা গল্পে ছিলাম আমরা শুনেছি যে আপনার মা যতটা করা ছিলেন আপনার বাবার ঠিক তার উল্টো ছিলেন হ্যাঁ এটা আমার মনে হয় যে প্রতিটি পরিবারেই এমন একটা ব্যালান্সিং সিচুয়েশন থাকে আমার অন্য ভাই বোনদের সাথে আমার বাবার ব্যবধানটা বেশ বাবা বাবা সুলভ ছিল কিন্তু আমার সাথে আমার বাবার অনেক হৃদ্যতা অনেক শেয়ারিং অনেক বন্ধুত্ব ছিল এবং আমি আমার মাকে এখনও ভয় পাই আমি মায়ের সাথে থাকি এবং মায়ের চোখ দেখে আমি বুঝে নেই যে আজকে আমার আচরণ কি হওয়া উচিত এখন পর্যন্ত এই মধ্য বয়সে এসে হ্যাঁ আর বাবার সাথে আমার ভীষণ হৃদ্যতা হৃদ্যতা ছিল এবং বাবা ঘরে থাকা মানে আমার মনে হতো যে স্বাধীনতা বিজয় দিবস বিজয় 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 চলছে কিন্তু মাকে একটু আমি সবসময় ভয় পেয়েছি মায়ের চোখকে ভয় পেয়েছি মা যখন চোখ দিয়ে কথা বলতেন তখন বুঝে নিয়েছি কোটা কোনটা সঠিক কোনটা সঠিক না কোনটায় সংকেত আছে কোনটায় নেই এবং ওই চোখ দুটিকে বুঝে চলেছি বলেই মায়ের দোয়া আছে বলেই মানে যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার জীবনটা আসলে আমার মায়ের দোয়া দেখুন প্রত্যেক বাবা মাই কষ্ট করে সন্তানের জন্য আমি বাবার কথাও বলি কারণ আমারও তো একটি সন্তান আছে আমি মনে করি যে একটি সন্তান প্রতিপালন লালন পালন মানে বাবা মা দুজনার একটা ইকুয়াল রোল রয়েছে এবং কোনোটা কোনোটার চেয়ে কম নয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে একটি ওই যে বললাম যে একটি অসচ্ছল পরিবারে আমার মা আমার দেখা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার আমাকে যখন প্রথম কোনো প্রফেশনাল ট্রেনিংয়ে বলা হয়েছিল একজন ম্যানেজারের বৈশিষ্ট্য বলুন আমি ঠিক রোল মডেল হিসেবে আমার মাকে বসিয়েছিলাম কারণ আমার বাবা বেতনটা পেয়ে এসে তার কাছে হয়তো টাকাটা দিয়ে দিতেন তারপরে উনি আর কিছু দেখতেন না কিন্তু এতগুলি ভাই বোনের পড়াশোনা এতগুলি ভাই বোনের চাহিদা মেটানো একটি পরিবারকে নিয়ে যাওয়া গুছিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শুধু তো টাকা দিয়েই সংসার হয় না ওখানে লাইফ স্কিলস থাকে ওখানে মরাল এডুকেশন থাকে ওখানে ইথিক্যাল ম্যাটার থাকে এই যে সঠিকভাবে পরিচালনা করা ডু অ্যান্ড ডোন্ট শেখানো চাহিদা এবং প্রয়োজনের সাথে ব্যালান্স করে সন্তানদেরকে লালন করা আমি ওনার মতো দক্ষ ব্যবস্থাপক এখন পর্যন্ত আমার সামনে কেউ আসেনি বাহ আপনার কাছ থেকে আপনার মা সম্পর্কে শুনতেও খুব ভালো লাগছে আমার মনে হয় এতটা বুঝতে পারা সন্তান আসলে ভাগ্যের ব্যাপার এবং আপনি পরিবার যেটা বলছিলেন আপনার কথা থেকে আমরা শুনতে যেটা বুঝতে পারছি যে ছোটবেলা থেকে আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারতেন বুঝতে শিখেছেন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটাও একটা বিষয় এমনিতে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে মানে পরিবারে ছোটবেলা থেকে একটা চাহিদা থাকে বা মা বাবারও ইচ্ছা থাকে যে সন্তান বড় হয়ে এটা হবে বা ওটা হবে নিজেরও ইচ্ছা থাকে আপনার কি ইচ্ছা ছিল 
এটা খুব মজার প্রশ্ন আমার দের বাসাটা খুলনার এমন একটি জায়গাতে ছিল আমি শিশুবেলা থেকে দেখেছি যে মেয়েরা মোটরসাইকেল চালিয়ে জব করে বিশেষ আমাদের বাসার খুব কাছে ছিল কেয়ার অফিস কেয়ার ইন্টারন্যাশনালের অফিস তো আমার না ভীষণ তাদেরকে মনে হতো যে অবারিত উন্মুক্ত জগতের নারী তাদেরকে যখন দেখতাম হয়তো কারো চেহারা দেখতে পেতাম না কিন্তু শারীরিক অবভাব দেখে বুঝতে পারতাম একজন নারী মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন তো যদি খুব না বল মানে না বলি তাহলে আজকে কেমন হয়ে যাবে আমার ছোটোবেলা থেকে ওই একটা মোটরসাইকেল চালানোর স্বপ্ন একেবারে শিশুবেলায় থেকে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল মাথার ভেতরে আমার বাবার সাথে আমার যত ডিসকাশন হতো উনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করতেন যে খুব প্রাগৈতিহাসিক বা খুব ট্র্যাডিশনাল জবে না যেতে আমার মায়ের একটা কথা বলি আমার মনে হয় না আমার মা আমাদের কোনো বোনকে কখনো উদ্বুদ্ধ করেছেন দর্জির কাজ শেখার সেলাই শেখার অথবা প্রাইমারি স্কুলে অ্যাপ্লাই করার ইউ নো ওয়াই উনি বলেছেন যে সেইভাবে নিজের জীবনটা তৈরি করো যিনি তোমার জন্য পোশাক তৈরি করে তার আরেকটি জীবিকা তৈরি হবে আরেকজনের জীবিকা সেটা হবে তোমার ওটা হবে না ঠিক তেমনি পড়াতে হলে আর একটু বড় ক্লাসের বাচ্চাদেরকে গিয়ে পড়াও কলেজ ইউনিভার্সিটি আমার মায়ের শিক্ষা অনেক বেশি নয় কিন্তু উনি খুব স্বশিক্ষিত মানুষ এটা আমার এখনও মনে হয় আমার মা ভীষণ স্বশিক্ষিত আমরা যেখান থেকে শুনছিলাম যে আপনার কিছু হতে ইচ্ছা করত বোঝা যাচ্ছে যে কিছুটা স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন আপনি সেখান থেকেই শুনি ওই যে বললাম কেয়ারের মোটরসাইকেল ওটা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল আর একটু ওই যে পারিবারিক অস্বচ্ছলতাটার কারণে আমি অনার্সে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরেই আমার মনে হলো যে ইভেন আমি যখন স্টুডেন্ট ইন্টারমিডিয়েট পড়ি আমি তখন থেকে আমার পরিবারের কাছ থেকে কোনো দিন আমি আমি ইভেন রিক্সা ভাড়া নিয়ে কলেজে গিয়েছি এটা আমার মনে পড়ে না আই ওয়াজ ভেরি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট সেলফ ডিপেন্ডেন্ট কীভাবে আমি টিউশনই করেছি আমি নোট লিখতাম লাইব পাবলিক লাইব্রেরিতে আমি নিজে নোট লিখতাম এবং সেটা আমার খো ফ্রেন্ডস ওরা আমার থেকে কিনে নিত বিকজ টিচার রেকগনাইজ করতো যে এই নোটটা তো ভীষণ ভালো হয়েছে কোন টিচারের লেখা হ্যাঁ বিকজ দ্যাট ওয়াজ মাই আর্নিং আমি ডিজাইন করতাম সে কেউ হয়তো সেলাই করে ডিজাইন ইন সেন্স অফ কেউ হয়তো কাজ বসাচ্ছে পুঁথি বসাচ্ছে বাট আমি একে দিতে পারতাম এগুলি আমার মনে হতো যে এগুলি আসলে অসম্মানের কিছু নয় সার্ভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট যেই শব্দটা আছে এটা ভীষণ জরুরি প্রত্যেকটা মানুষের অ্যাডপ্ট করা তো আমি ওভাবে করে আমার বাবা কিছু দিতেন কিন্তু আমার যেটা হতো আমি ওই টাকাটা সেভ করতাম যে যখন ডিজাস্টার আসবে আমি এখন রিক্সা করে না গিয়ে হেঁটে যাই ওই টাকাটা হয়তো আমার যখন রেজিস্ট্রেশন আসবে তখন লাগতে পারে বিকজ আমরা সব ভাই বোন পড়াশোনা করছি এবং বার্ডেন না হয়ে কিভাবে সাপোর্টিভ হওয়া যায় সো যেটা হলো যে আমি আমার প্রথম জবটা খুব মজার ওই যে কারণে বললাম যে আমি অনার্সে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে মনে হলো যে এই টিউশনই এই সেলাই এই নোট করা এগুলির বাইরে যদি একটা রেগুলার ইনকাম কিছু আসতো কেন না স্টুডেন্টরা বিকজ আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি না বাইরের দেশে সামার ভ্যাকেশনে ওরা কাজ করে টাকা আয় করে উইন্টার ভ্যাকেশনে করে কিন্তু আমাদের দেশে তো আসলে ওই ব্যবস্থাগুলি ছিল না আমার শুধু মনে হতো নাই কেন নাই কেন তাহলে আমার যখন ভ্যাকেশন এটা এক মাস হলেও আমি কোনো মানে কোনো অসুস্থ মানুষকে সার্ভ করেও তো একটা আয় করতে পারতাম তো ওটা তো ছিল না হাওয়েভার আমার চশমা পড়ি আমি ছোটোবেলা থেকে সম্ভবত ক্লাস সেভেন থেকে তো আমাকে আমার বড় ভাইয়া চোখ দেখাতে নিয়ে গেলেন আমার চোখে তখন প্রবলেম হচ্ছিল আমার পরীক্ষার সামনে সেকেন্ড ইয়ারের অনার্সের তো আমি বলি কি অনেকে বলে যে ভুল ভুল পথে হেঁটে জীবনটা সঠিক পথে চলে গেল আমিও বলি যে আমি হয়তো একটা ভুল লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু কিভাবে কিভাবে সেই লাইনটি সঠিক লাইন হয়ে গেল তো আমি চোখ দেখ চোখের ডাক্তার দেখাতে গেলাম খুলনা শহরে ক্রিশ্চিয়ান সার্ভিস সোসাইটি নামে একটি সংগঠন ওরা অ্যাকচুয়ালি এনজিও কিন্তু ওদের একটি আই হসপিটাল আছে তো আমার বড় ভাই আমাকে নিয়ে গিয়ে বললো যে ঠিক আছে ওই যে লাইন আছে তুমি গিয়ে দাঁড়াও আমি বাইরে আছি সো আমি আসলে চোখের লাইনে না দাঁড়িয়ে আমি চাকরির ওখানে একটা ইন্টারভিউ চলছিল আমি ওই লাইনে দাঁড়িয়ে গেছি বাহ এবং এখনও বলি ওই দিনের ওই ভুল সিদ্ধান্তটা আমি এখনও বলি আমার জীবনটিকে সঠিক ওই ভুল লাইনটি আমাকে সঠিক লাইনে নিয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমি যখন আমার ডাক আসলো ভেতরে আমি তো ভেতরে ঢুকে অবাক আমি শুনেছি ওখানে কম্পিউটার আছে কম্পিউটারে চোখ দেখা হয় বিদেশি চোখ দেখে বিদেশি একজন আছে কিন্তু কম্পিউটার নাই তো আমাকে বসতে বলা হলো চার পাঁচজন ভদ্রলোক একজন ভদ্র মহিলা বিদেশি আমি বসলাম 
তারা আমার সাথে কথা বলছে তো আমি বললাম যে আমি আসলে ওরা কথা বলছে ইংলিশে বলছে আমাকে বলল যে তুমি বাংলায় বলো আমরা ট্রান্সলেট করে দিই এখানে একটা জিনিস বলে রাখা দরকার আমার জীবনটা আসলে আমার বাবার অনেক অবদান আছে আমার বাবা ক্লাস সিক্সে ওঠার পরে থেকে আমাদের সাথে খুব একটা বেশি বাংলায় কথা বলতেন না তো আমার ইংলিশ বলার একটা চর্চা ওটা পরিবার থেকেই ছিল আব্বার সাথে ছিল আম্মার সাথে না যেমন উনি পানি চাইলেই বলতো যে মে আই হ্যাভ এ গ্লাস অফ ওয়াটার আমি নিয়ে গিয়ে ওনাকে বলতে পারতাম না যে আব্বা নেন ওনাকে বলতে হতো প্লিজ টেক ইট चर्चार भेतरे छे कारण इंटरभिटा खुब एक कठिन है उतरे जावा कठिन है तो उन्नी एक भद्र महिला बसा उन्नी वर्ल्ड रिलीफ करपोरेशन वनर पीएचडिर एक क्ज करारंगलेश छमास तो एक ट्रांसलेटर लागे ये हे मैटरनल निट्रेशन मैटरनल चाइल्ड निट्रेशन और हमार जेहतु एस एस सी ते होम इकोनमिक्स छो एंड आई गट स्टार मार्क्स सो होम इकोनमिक्स पुष्टि एगुल खूब रेलिवेंट छो তা আমাকে বসতে বলায় আমি বসে গেলাম তারপরে দেখি তারা প্রশ্ন করছে তোমার পরিচয় দাও তুমি বাংলায় বলো আমরা ইংলিশে বলবো আমি বললাম না আই ক্যান ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ ইন ইংলিশ ওরা তো ভীষণ অবাক কী ব্যাপার হাওয়াভার পরে পরিচয় দিলাম তখন আমাকে বললো তোমার কিছু জানতে চাওয়ার আছে আমি বললাম হ্যাঁ তোমরা আমার চোখ দেখবে না আমার তো কম্পিউটার পাচ্ছি না দে অল লাভ ওরা খুব ও করে হেসে উঠলো বললো ওটা তো অন্য লাইন ছিল আলো হাই হাই আমি তাহলে ভুল লাইনে চলে এসেছি বললো না 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 উই সেলেক্ট ইউ ফর দিস জব এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট জব তখন তো বোধহয় আপনি অনার্স থেকে বের আমি জাস্ট স্টুডেন্ট তখন আচ্ছা আই জাস্ট স্টুডেন্ট তো প্রথম চাকরির অভিজ্ঞতা কেমন ছিল চাকরির অভিজ্ঞতাটা ভীষণ ভালো ছিল আসলে পুরো জীবনটা না শেখার মানে জীবনটাই আমাদেরকে অবারিত দাঁড় করে দেয় যে চাইলেই শেখা যায় এবং শিখনটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় তো আমি আসলে প্রথম চাকরিটা ছিল খুব হার্ডশিপের ভীষণ কষ্টের চাকরি আমার পাইক গাছা নামে একটি জায়গা আছে একেবারে খুলনার শেষ মাথায় সুন্দরবন কয়রার কাছাকাছি ওখানে পোস্টিং ছিল পাইক গাছাতে আমার কাজ ছিল হচ্ছে যে অপুষ্টি বাচ্চা এবং মায়েদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করা আমার আমাদের আরও কলেজ ছিল এবং তাদের নিয়ে তাদের ওয়েট করা ওই যে পুষ্টি চার্ট ফলো করে তাদের ওয়েট করা গভর্নমেন্টের যে গ্রোথ মনিটরিং সিস্টেম আছে ওই চার্টে ফেলে তাদের ওয়েট করা তারপরে তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার রান্না করা বাচ্চা ওয়াইজ মা ওয়াইজ এভাবে দেখা তো ওখানে আমি একটা ভীষণ শিক্ষা পেলাম সেটা হচ্ছে কি যে নারীর যে পুষ্টিহীনতা এটা মানে শিশুর যে পুষ্টিহীনতা এটা কিন্তু মা থেকে আসে মানে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পুষ্টিহীনতা কিন্তু ক্যারি ফরওয়ার্ড হওয়ার একটা সিস্টেম আমাদের দেশে রয়েছে বিশেষ করে আমি কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে ছোট করে বলছি না বিশেষ করে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পরিবারগুলিতে ওই সময় আমি ওটা শিখেছি কিছু চর্চা আছে ধরেন আমাদের মিনিস্ট্রিয়াল সময়টাতে মাসিক চলাকালীন সময়ে ব্রাহ্মণ পরিবারে ওই সময় আমি দেখেছি হয়তো ওইটা ওই জোনের জন্য সারা বাংলাদেশে হয়তো না টোটাল ওই এক সপ্তাহ নারীকে কোনো প্রকার অ্যানিম্যাল প্রোটিন দেওয়া হতো না ডিম দুধ মাছ মাংস কিচ্ছু না কারণ একটা ধারণা ছিল যে এটা খুব স্মেল ইমিনিস্ট্রেশন হবে এটা দীর্ঘায়িত করবে কিছু ট্যাবুস মিথস অ্যান্ড ফ্যাক্টস ছিল এবং ওই একজন মা যিনি ল্যাকটেটিং তাকেও উনি দুধ খাওয়াচ্ছেন বাচ্চাকে কিন্তু একই নিয়ম একই নিয়ম অনেক সময় মানতে হতো আর ওনাদের তো অনেক রিচুয়ালস থাকে বারো মাসে তেরো পার্বণ ওই পার্বণের ভেতরে ভেতরে আরও পারিবারিক অনেক পার্বণ তো আমি দেখলাম যে নারীর পুষ্টিহীনতা মায়ের পুষ্টিহীনতা কিভাবে বাচ্চাকে পরবর্তী জেনারেশনে চলে যায় এটা আমি ভীষণ শিখলাম আরেকটা শিখলাম যে এই যে পরিবারের রিচুয়ালসগুলি আসলে নারীকে শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল করে রাখে হ্যাঁ যখন ওই পুষ্টির ক্যাম্পগুলি করতাম মানে সকলের জন্য রান্না হতো তখন ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকজন এসে না আমরা তো এই পাতে খেতে পারি না আবার মুসলমানরা এসতেন আসতেন তারা এসে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে খুব আনন্দ করে খেতেন কারণ খুব দরিদ্র পরিবার অপুষ্টি কিন্তু মুসলিমদের দিক থেকে আবার একটা রেস্ট্রিকশন আসতো যে যারা একটু লোয়ার ক্লাস হিন্দু বিশেষ করে আমরা বলি অচ্ছুত বা ওই লোয়ার কাস্ট বলতো যে না ওই মুচি মেথর আছে এই পাতে আমরা খেতে পারি না আমার ওই চাকরিটা 
শুধুমাত্র আমি নিজের সাথে যুদ্ধ করেছি যে মানুষ কেন ধর্মের কারণে মানুষকে আলাদা করবে নারী কেন রিচুয়ালসের কারণে অপুষ্টিতে ভুগবে কেন হিন্দু মুসলিম ব্রাহ্মণ নমসিদ্র এই বিষয়গুলি সামনে আসবে কেন মানবতা আসবে না এগুলোর কিন্তু ধর্মীয় কোনো ভিত্তি নেই এখন আমার কাছে সেই অ্যানালিসিস আছে যে কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু ওই সময়ে একজন অনার্স স্টুডেন্ট নতুন জব এবং ওইগুলি দেখা তখন আমার ভেতরে এটা খুব হেট করতো এবং আমার মনে হতো আমার জীবদ্দশায় আমি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করতে শিখব না আমার পরবর্তী প্রজন্মকে এই কাজটি আমি করতে শেখাবো না মেডেল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাতসঙ্গ টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক দিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাতসঙ্গা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম উন্নয়ন কর্মী রাবেয়া সুলতানার সাথে জি আমরা আপনার প্রথম জবের অভিজ্ঞতা শুনছিলাম এরপরে আপনি কোথায় জয়েন করলেন আমি নাইনটি সেভেনে আমার স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে চেষ্টা করলাম সেই যে মোটর সাইকেল কেয়ারে আমি জয়েন করলাম নাইনটি সেভেনে বিকেলে হচ্ছে গিয়ে মোটর সাইকেল ধরতে স্বপ্ন তো পূরণ হয়ে গেল স্বপ্ন যেদিন প্রথম উঠেছি আমার কাছে মনে হলো পেয়ে গেছি আমার সেই স্বপ্নের জায়গাটা এখন প্রত্যেকটা মানুষেরই মানে স্বপ্নটি যদি সফল মানে ছুতে পারা যায় সেটার একটা পরিতৃপ্তি কিন্তু অন্য ইচ্ছে হয় সব সময় আকাশ ছুঁয়ে দেখে কিন্তু সব সময় তো আকাশ ছোঁয়ার সাধ্য কারণ হয় না আপনি পেরেছিলেন সেটি তবে একটু সমস্যা হয়েছিল শুনেছি যে আপনার এই স্বপ্নটা পূরণ করবার ব্যাপারে অনেকেরই পছন্দ ছিল না অনেকের বলতে কি আসলে আমার পরিবার থেকে সেই অর্থে তেমন কোনো বাধা বিপত্তি আসেনি বিকজ আমার ওই চাকরিটি আমার পরিবারের জন্য তখন ভীষণ প্রয়োজন কিন্তু একটি কমিউনিটিতে যখন থাকতে হয় আমরা যেই এলাকাটাতে থাকি তারা বাবা মাকে অনেক মানে আমার মাকে অনেক শুনতে হয়েছে যে ছোট মেয়েটাকে ঠিক মতো মানুষ করা গেল না ট্র্যাকের বাইরে চলে গেল কেমন দুপা ফাঁক করে দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে আসে ছেলেদের মতো হ্যাঁ এই শিক্ষাটা ভালো হলো না শুধু পরিবার থেকে নেই এবং তখন যখন ইউনিয়ন পরিষদে বা গ্রামে আমি বাগেরহাটে আমার পোস্টিং ছিল কোনো ইউনিয়ন পরিষদের ভেতরে মেয়েরা মোটর সাইকেল নিয়ে খুব একটা ঢুকতে দিত না বলতো বাইরে গাড়ি পার্ক করে রেখে তারপরে হেঁটে ঢুকতে হবে এখন কিন্তু সেই পরিবেশটি নেই মেয়েদের জন্য দেখুন আমার আগেও কেউ সেই পথটি তৈরি করেছিল বলেই সেই পথে আমি হাঁটতে পেরেছি হয়তো আমার যে পরবর্তী প্রজন্ম আমি হয়তো তার জন্য কিছুটা করতে পেরেছি বলে তারা এখন অবলীলায় মোটর সাইকেল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এখন ঢাকা শহরে প্রচুর মেয়ে যখন স্কুটিতে যায় এবং আমার নিজেরও ইচ্ছে হয় যে আমার একটি স্কুটি কারণ আমার তো লাইসেন্স আছে চালানোর অভিজ্ঞতা আছে কেন না হয়তো পারি না বিভিন্ন কারণে কিন্তু খুব ইজি ছিল না ইভেন গ্রামে যখন কাজ করতে যেতাম মেয়েরা মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে বা গিয়ে নামছে এটা নিয়েও কিন্তু অনেক ধরনের সামাজিক ইয়ে ছিল বাধা বাধা বিপত্তি থাকে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কি জীবনের প্রত্যেকটা স্টেজ হচ্ছে মানুষকে একটি বাধা মানে দশটি সম্ভাবনার রাস্তা খুলে দেওয়া আমার আমার মনে হয়েছে আমি ওই বাধাগুলিকে অতিক্রম করতে চেয়েছি আমার মতো করে আমি যেহেতু দেখেছি যে এই চাকরিটি আমার ভীষণ প্রয়োজন আমার বোনের বিয়ে কি আমার ভাইদের পড়াশোনা কি আমার নিজের পড়াশোনা তখনও চলছে আমার মা আছেন আমার মানে একটি পরিবার চালাতে হবে তো আমার কাছে ওই মোটর সাইকেলটি আসলে তখন শুধু মোটর সাইকেল নয় স্বপ্নের বাহন হয়েছে ওটি আমার কাছে স্বপ্নের বাহন এবং জানেন আমি মোটর সাইকেলে চড়ার পরে আমার স্বপ্ন থামাইনি তখন আমার মনে হয়েছে যে মোটর সাইকেলে তো চললাম 
ঢাকা থেকে যে বড় বড় আপারা যেত চার চাকায় চড়ে অথবা শুনতাম ফ্লাইটে করে ঢাকা থেকে যাচ্ছে খুলনাতে আমি কবে তেমন হব মানে যেই দিন মোটরসাইকেলে বসলাম ঠিক তার পরেই আমার স্বপ্নটা আরেকটু বড় হয়ে গেল এবং আমি মনে করি এটি হচ্ছে জীবনের প্রক্রিয়া হওয়া উচিত আমি যদি কারো জন্য আজকে কোনো মেসেজ রাখতে চাই মানুষ আসলে স্বপ্নের চেয়ে অনেক বড় এবং স্বপ্নকে কখনো থামতে দিতে নেই স্বপ্নকে কখনো ছোট করে দেখতে নেই আমাদের হাতে সময় যেহেতু কম আপনার কাজের পরিধি এত বিশাল আমরা একটু একটু করে শুনি আপনি এরপরে দুই হাজার সালে সেভ দ্য চিলড্রেনের সাথে যোগ আমার কেয়ার বাংলাদেশের প্রকল্পটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি সেভ দ্য চিলড্রেনে জয়েন করলাম তবে কেয়ারের একটি শিখন আমি বলে নিই আমার কাছে ওই সময় মনে হয়েছে যে পুরুষ কৃষককে আমরা কৃষক বলে স্বীকৃতি দেই কিন্তু অলমোস্ট আমি দেখেছি সেভেন্টি পারসেন্ট কাজ কিন্তু কৃষকের কাজ একজন নারী করেন কিন্তু নারীর কিন্তু কৃষক হিসেবে বাংলাদেশে কোনো স্বীকৃতি নেই সেই হাহাকারটি নিয়ে আমি তখন আমার প্রজেক্টটি শেষ হলো বা ভেতরে এই প্রশ্নটি ছিল যে আগেরটাতে যেমন ছিল যে কেন মানুষে মানুষে ধর্মে ধর্মে ভেদাভেদ কেয়ারে কাজ করে আমার মনে হলো কেন নারীর কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি হবে না এত কাজ করে ঘরেও করছে ঘরেও করছে বাইরে করছে মাঠে করছে কিন্তু কৃষক হিসেবে নারীর কিন্তু স্বীকৃতি বাংলাদেশে এখন কেউ কেউ কাজ করছে বিষয়টি নিয়ে নাই পরে আমি চলে গেলাম সেভ দ্য চিলড্রেন হয় সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়াতে এটি আমার জীবনের একটা নতুন দো মানে দ্বার উন্মুক্ত করে দিল বাংলাদেশে ওই সময় সেভ দ্য চিলড্রেনের ওই প্রজেক্টটি ছিল লাইফ স্কিলস বেস্ট এডুকেশান প্রোগ্রাম এবং আই ওয়াজ দ্য টিম লিডার ওই প্রজেক্টটি আমাদেরকে বিশেষ করে আমাকে মানুষের পেশাগত যে এই বৈচিত্রতা সেই দ্বারগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল বিশেষ করে আমি তখন সেক্স ওয়ার্কার বা যৌনপল্লিতে যারা থাকেন তাদের সাথে কাজের সুযোগ পেয়েছি বাংলাদেশের আঠারোটা ব্রথেলে আমরা তখন আমি তখন কাজের সুযোগ পেয়েছি রেজিস্টার্ড ব্রথেলে এবং এখানে আমি দেখেছি কি করে পাওয়ার গেম বিশেষ করে ওখানে সবাই নারী কিন্তু একটু সিনিয়র যিনি যিনি মনে করেন এখন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তিনি কিভাবে একটি নয় বছর দশ বছরের মেয়েকে তার কাছে রেখে তাকে আবার ওই ট্রেডে দিয়ে দিচ্ছেন এবং এই যে একটি পাওয়ার গেম এবং বয়সের কারণে মানুষ পাওয়ারের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতে পারে এই এই ব্যাপারগুলি কাজ করেছে ইনজেক্ট ড্রাগ ইউজারদের নিয়ে কাজ করেছি তখন পথ শিশুদের নিয়ে কাজ করেছি এবং আমি আমি ওই কাজগুলি না করলে কখনো বুঝতাম না যে যেভাবে মেয়ে শিশুরা ভালনারেবল বিবিধ কারণে তাদের যৌন নির্যাতন হওয়ার সম্ভাবনা ঝুঁকি ঠিক একইভাবে ছেলে শিশুরাও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় কিন্তু আমরা এই বিষয়টি সামনে আনি না আমরা কথা বলি না আমরা জানি না হয়তো জানি কিন্তু চেপে যাই হয়তো ফিজিক্যাল অর্গানের কারণে চেপে যাই তো আমরা তখন মানুষের দশটি যে স্কিলস আছে প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে এই দশটি স্কিলের চর্চা যদি থাকে হয় তাহলে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বলা যায় এখন আরও নতুন নতুন স্কিলস যোগ হয়েছে বাট ওই সময় দশটা কোর স্কিলস নিয়ে মানুষের সাথে কাজ করতাম একটা সফলতা বলি এখানে যারা ইয়াং সেক্স ওয়ার্কার ছিল বিশেষ করে ওই যে নয় বছর থেকে তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ওদেরকে একটি শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতাম যে কোনো কাস্টমারকে কন্ডম ছাড়া কোনো কাস্টমারের সাথে তুমি সেক্স করবে না ফিডব্যাক তারা কিভাবে দেবে আমার কাছে তো ওদেরকে ওই যে মুড মিটার শেখাতাম হাসি রাগ হ্যাঁ মানে এরকম থাকলে হাসি এরকম থাকলে সাইনগুলি আবার কেউ কেউ লিখতে পারত তখন তো আর এত মোবাইলের ব্যবহার ছিল না তো প্রচুর চিঠি আসতো আমার অফিসে ফরিদপুর থেকে থাঙ্গাইল থেকে বাং সিএমবি ঘাট ব্রথল থেকে খুলনা থেকে তো ওরা লিখত কেউ ম্যাডাম ডাকত কেউ ম্যাম ডাকত কেউ আপু ডাকত কেউ মাও ডাকত আমি ওদের অনেকের মা ডাক শুনেছি তো ওরা লিখত মা তোমার কাছে আমার একশো টাকা পাওনা হলো কি ম্যাম তোমার কাছে আমার একশো টাকা পাওনা হলো তোমার কথা রাখতে গিয়ে আজকে আমার দুটো কাস্টমার ছুটে গেল আমার তখন মনে হতো কি এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর বোধ হয় কিছু হয় না যে একটা মানুষের ভেতরে এই সচেতনতাটা গেছে হ্যাঁ এটা একটা টিম ওয়ার্ক কিন্তু হয়তো আমি একজন মানুষকে সম্মোহন করার ক্ষমতা রেখেছি যে কারণে সে শুনেছে তো সেভ দ্য চিলড্রেনের ওইটি খুব প্রজেক্ট বেসড শর্ট টার্ম একটা প্রজেক্ট ছিল দেড় বছরের তারপরে আমি আসলে ওখান থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের একটি প্রকল্প যেটাকে বলা হয় ন্যাশনাল ভিজিটি প্রোগ্রাম বা ফুড সিকিউরিটি ফর ওয়ার্লারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট এটি আমি আই ইউজ বেস্ট ইন ডিপার্টমেন্ট অফ উমেন অ্যাফেয়ার্স মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে বসতাম এটা গভর্নমেন্টের টিএ পার্টের প্রজেক্ট ছিল বাংলাদেশের 
আপনারা জানেন সরকার থেকে বিভিন্ন ধরনের সেফটি নেট প্রোগ্রাম চালানো হয় এবং যারা ভালনারেবল গ্রুপ মহিলা আছেন বিশেষ করে নারী যারা একটু পিছিয়ে পড়া স্বামী নাই স্বামী পরিত্যক্ত তাদেরকে ভিজিডি কার্ডের মাধ্যমে 30 কেজি গম চাল এগুলি দেয়া হতো আমি যখন প্রথম একজন ভিজিডি নারীকে দেখলাম একটি ভিজিডি কার্ড নিয়ে সকাল থেকে দুপুরের কড়া রোদ পর্যন্ত অপেক্ষায় আছে ওই 30 কেজি গম পাওয়ার জন্য আমি আসলে কি দেখলাম আমি বলতে পারি না আমি ওই মুক্তির দিকে তাকিয়ে ভাবলাম এই যে চোখে ময়লা কোনায় এই যে পানির পিক এই যে বলি রেখা এই জীবনটি একসময় কারো কাছে ভীষণ আকাঙ্ক্ষার ছিল এই মুক্তিকে পাওয়ার জন্য কত তরুণ হয়তো কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে অথচ জীবনের পরন্ত বেলায় আজকের এই একটি ভিজিডি কার্ডের জন্য সে সেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এভাবে বসা চোখের ময়লা শুকিয়ে গেছে পানির দাগ শুকিয়ে গেছে তখন আমার মনে হলো যে আসলে শিশু সময়টাই মানুষ বেশি ভালনারেবল থাকে না মানুষের ভালনারেবিলিটি বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে তখন অনেক সাহস ছিল আমার এখন সাহসই কম সেটা বলবো না আমি তখন উপজেলা পরিষদে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান মেম্বারদের সাথে প্রচুর ফাইট করতাম ফাইট ইন আ সেন্স যে কেন তিরিশ কেজি গম পাবে না কেন তার গম সাত আট কেজি হয়ে যাবে কেন পনেরো কেজি হয়ে যাবে সে তিরিশ কেজি পাবে এমন অনেক গেছে যে আমি গিয়ে দাঁড়ি পাল্লা চেপে ধরেছি না এটা ইনজাস্টিস এই নারীর দিকে তাকিয়ে দেখো এ তোমার মা হতে পারতো এ তোমার বোন হতে পারতো এই তিরিশ কেজি তার প্রাপ্য এরকম অনেক সাহসী কাজ তখন করে এইভাবে যদি আমরা ভাবি তাহলে কিন্তু সমাজটাই চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কথা আমার মনে হয় কি এইভাবে করে অনেক মানুষ ভাবে সমাজের এই যে এত অগ্রগতি বেশিরভাগ মানুষ খুব ভালো বলেই আমি বোধ করি এই অগ্রগতিটা অনেকে ভাবে হয়তো আমি যেমন আগে হয়তো বলার সুযোগ পাইনি ঠিক তেমনি অনেক আছেন প্রচার বিমুখ শ্রমিক আমি খুব একটা প্রচার প্রসারে বিশ্বাসী নেই আমি প্রচার বিমুখতাই খুব পছন্দ করি কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে আপনি শুধু কাজ করেননি অনুভব করেছেন প্রত্যেক আমি এখান থেকে নিয়েছি কাজগুলিকে আমি আমার কাজকে শ্রদ্ধা করেছি আমি ভালোবেসেছি আমি এনজয় করেছি কেউ যদি ক্যারিয়ারে সফল হতে চায় আমি বোধ করি এই তিনটি জিনিস থাকা ভীষণ দরকার নিজের কাজটিকে শ্রদ্ধা করা এনজয় করা এবং ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসা এই দুটোর মাঝখানে কাজটাকে এনজয় করতে জানতে হবে হ্যাঁ আরেকটি বিষয় আপনি খুব সুন্দর করে বলেন আপনার কথা আপনি হৃদয়ঙ্গম করে বলেন বলেই হয়তো সম্মোহনী শক্তিটা আসলে আপনার ক্ষেত্রে কাজ করে খুব বেশি খুব ভালো লাগছে শুনতে আচ্ছা এরপর আপনি হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনালে কাজ করেন ওই প্রজেক্টটিও শেষ হয়ে গেল 2006 এর ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমি 2006 এর ডিসেম্বরে আমি হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনালে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক একটি সংগঠন খুবই স্পেশালাইজড একটি অর্গানাইজেশন আমি তখন ওখানে জয়েন করি বাংলাদেশের হেড হিসেবে পজিশনটা ছিল প্রজেক্ট কোয়ার্ডিনেটর বাট ইট ওয়াজ বেসিক্যালি দ্য সেকেন্ড পজিশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন তখন আমি এসে দেখলাম যে ওই যে ভিজিডি কার্ডের নারীকে দেখেছি ওই যে আগে পথ শিশুকে দেখেছি এ তো ভাই আর এক ভিন্ন জগতে আমার প্রত্যেকটি চাকরি আমাকে জীবনমুখী শিক্ষা দিয়েছে মানে প্রতিবন্ধীর কারণে এটা তো একটা হিউম্যান ডাইভার্সিটি না আপনি দেখুন এই যে ফ্লাওয়ার বুকেটা এতগুলি রং আছে বলেই কিন্তু এটা সৌন্দর্য তো মানুষের ভেতরেও আমরা এত ডাইভার্সিফাইড বলেই কিন্তু মানব জগৎটা এত সুন্দর প্রতিবন্ধী মানুষ আছে বলেই আমরা যারা অপ্রতিবন্ধী আমরা খুব প্রিভিলেজড ভাবি আমাদেরকে আমরা এবার একটু বর্তমান সময়ে চলে আসি আপনি বর্তমানে হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে কাজ করছেন কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে এখানে কার্যক্রমগুলো কি আপনার কাছ থেকে শুনি এখানে কার্যক্রমটা হচ্ছে একেবারে ষাট বছর সিক্সটি ইয়ার্স প্লাস যে জনগোষ্ঠী প্রবীণ বাংলাদেশের প্রবীণ উন্নয়ন নীতিমালা দু হাজার অনুসারে ষাট বছরের ঊর্ধ্বে যারা আছে তারা সবাই প্রবীণ সেই জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করি তাদের নিয়ে যে কাজটা করি সেটা এক নম্বর হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রবীণ যেন বলতে পারেন যে আমার যে ইনকামটি প্রয়োজন আমার সেই ইনকামটি আছে তার মানে তার জীবন জীবিকা নিয়ে কাজ করি বয়স হওয়ার কারণে উনি যেন জব থেকে ঝরে না যান বা ওনার যেন কর্ম যে সক্ষমতা সেই জায়গাটি ঝরে না যায় সেই কাজটি করি দুই নম্বর হচ্ছে প্রবীণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করি যেন বাংলাদেশ তো একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ দুর্যোগে যেন প্রবীণ মানুষকে কেউ ভালনারেবল হিসেবে না দেখায় প্রবীণই কিন্তু দুর্যোগে সবচেয়ে বড় রিসোর্স বিকজ তার জীবনে সে যত দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে আপনি আমি কিন্তু ততটা করিনি 
এই কারণে প্রবীণ মানুষের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা কাজ করছি তিন নম্বর হচ্ছে যে এই প্রবীণ মানুষের পক্ষে ভয়েস রেজ করতে হয় শিশুর জন্য যেমন কেউ কথা বলে তেমনি প্রবীণের জন্য আমরা কিছু নবীন বন্ধু তৈরি করছি যেমন প্রবীণের কথা শুধু প্রবীণ বলবে না প্রবীণের কথা আপনার আমার মতো যারা মধ্য বয়সে আছে বা আরও যারা তরুণ আছে তারা বলবে একটা ইন্টার জেনারেশনাল বা আন্তঃপ্রজন্ম একটি সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া এই কাজটি করছি চতুর্থ তো প্রচুর অ্যাডভোকেসির কাজ করছি বিশেষ করে এই মুহূর্তে একটি অ্যাডভোকেসি করছি সরকারের সাথে সেটি হচ্ছে শুধু কেন সরকারি কর্মকর্তারা পেনশন পাবে কেন আপনি আমি আমরা যখন ষাট বছরে পরিণত হব আমরা কেন সরকার থেকে একটি বয়স্ক ভাতা পাবো না বা সিনিয়র সিটিজেন অ্যালাউন্স পাবো না যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি ইউনিভার্সাল সোশ্যাল পেনশন সেই ইউনিভার্সাল সোশ্যাল পেনশন নিয়ে এই মুহূর্তে যেহেতু ইলেকশন সামনে প্ল্যানিং কমিশনের সাথে ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে কাজ করা পলিটিক্যাল পার্টিগুলি যে সাথে কাজ করা এই কাজটি করছি ভীষণ ওতপ্রোত ভাবে ভালো উদ্যোগ যেন আপনিও সেটার বেনিফিট পান আপনার লেটর এই যে এবং আমিও যেন সেই বেনিফিটটি পাই এবং আমি অনুভব করেছি যে এটি এই যে আপনি কাজ করছেন সেটির পেছনে আপনার ব্যক্তিগত কারণও আছে আপনার মা এখন চুয়াত্তর বছর বয়স এবং মায়ের কারণেই কি কিছুটা অনুভব করেন আবেগটা কি খুব একটা বেশি সে কারণে দেখুন শিশুর যে প্রবীণের ভালনারেবিলিটিটা বেশি যদিও উনি মেধায় সম্পদশালী দেখুন আমরা একটু মিডিয়ার দিকে যদি ছোট করে তাকাই আমরা কিন্তু সবাই আমাদের এইজটাকে ঢেকে রাখতে চাই বিশ মিনিট টিভির বিজ্ঞাপন দেখেন আপনি মিনিমাম বিশ পার্সেন্ট অ্যাড পাবেন অ্যান্টিআইজিং অ্যান্টিআইজিং কালার হেয়ারের জন্য পাবেন বলি রেখা ঢেকে দেওয়ার জন্য পাবেন কিন্তু আমরা কেউ বলছি না এই যে একটি সাদা চুল এই যে বলি রেখা দিজ আর সাইন অফ মাই ইন্টালেকচুয়ালস কিন্তু আমরা ওটাকে ঢাকার জন্য বিশ্বব্যাপী দেখেন কি পরিমাণ ইকোনমি দাঁড়িয়ে গেছে কি করি কি পরিমাণ কমার্শিয়ালিজম দাঁড়িয়ে গেছে এই আপনার সাইন অফ ইন্টেলিজেন্সকে ঢাকার জন্য সাইন অফ উইজডমকে ঢাকার জন্য ঠিক আছে মায়ের প্রসঙ্গে আসি একজন মানুষ বয়সের সাথে সাথে যে অসহায় হয়ে যান এবং ভীষণ নিজের মতো করে গুটিয়ে যান ভীষণ একা হয়ে যান এটি আমি আসলে পরিবার থেকে শিখেছি এবং এই যে একা হয়ে যাওয়া এটি কিন্তু এইজ ডিমান্ড এটি বয়সের একটি কারণে হচ্ছেন এটি ডিমেন্সিয়ার কারণে হচ্ছেন এটি হচ্ছে তার আয় নাই বলে আমরা তাকে করছি আয় নাই বলে কিন্তু আমরা বাবা মাকে যখন দেখবেন আয় থাকে না তখনই কেমন যেন আগের মতো ইন্টারেকশন করি না দাম দিই না কিন্তু এই মানুষটির সারা জীবনের আয় কার পিছনে গেছে কার কাছে গেছে ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করি আপনার যদি সন্তান থাকে আপনি সারা দিনে কতবার সন্তানের খোঁজ নেন আর আপনি যার সন্তান তাকে কতবার সারা দিনে জানান যে আপনি নিরাপদ আছেন তার কি ইচ্ছে করে না আপনার খোঁজ পেতে একটু ঘুরিয়ে যদি দেখা আমরা অনেকে বলি আমার বাবা মা আমার সাথে থাকেন আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার সাথে থাকেন আমি আজকে বিনয়ের সাথে যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছে আমি বলি যে একটু ঘুরিয়ে বলুন না বলুন না আমি আমার মায়ের সাথে থাকি আমার বাবা মার সাথে থাকি শ্বশুর শাশুড়ির সাথে একসাথে থাকি এই একটি শব্দ একজন প্রবীণ মানুষকে সক্ষমতার এম্পাওয়ারমেন্টের শ্রদ্ধাবোধের মানবতাবোধের এবং মানবাধিকার মানবাধিকার অনেক উচ্চে নিয়ে যেতে পারে এবং সেই প্রবীণ তখন সংসারে কন্ট্রিবিউট করতে পারে কিন্তু আপনি যেই বলেন যে উনি আমার সাথে থাকেন উনি তখন ভেবে নেন আমি তো আশ্রিতা আমার তো এখানে বেশি কিছু বলার নেই হাওয়েভার আমার এখন যে কার্যক্রম আমি মনে করি যে আমার ল্যাব রয়েছে আমার ঘরে আমার মায়ের যে ডিজিজগুলি রয়েছে সেইগুলি নিয়েই কিন্তু আমি এখন বাইরে অ্যাডভোকেসির কাজ করি ঘরেই সব কিছু দেখতে পাচ্ছি আমার ঘরেই সব কিছু দেখতে পারি কেন একটু দূরত্ব তৈরি হচ্ছে কেন ভাই বোন ভাই বোন হয়তো একটু ঝগড়া করছি কেন সম্পর্কগুলি যেভাবে সাবলীল যাওয়ার কথা যাচ্ছে না কেন্দ্রবিন্দুতে হয়তো একজন প্রবীণ আছেন যিনি ভুলে যান এখন কি করলেন দু মিনিট পরে ভুলে যান বা এবেলায় কি খেলেন আদৌ উনি মনে করতে পারলেন না সারা দিন ওনাকে কেউ খেতে দিল কি না আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটি উনি ইচ্ছা করে করেন না এটি ওনার এইস দিস ইজ এইস এটা যদি মাথায় রাখি তাহলে আমার মনে হয় যে পরিবারগুলি আসলে অনেক সুন্দর হতে পারে আর প্রত্যেকটি পরিবারে প্রবীণ এখনও প্রচুর দিয়ে যান নেন সবচেয়ে কম আমাদের যে বারন্ত শিশুগুলি আছে তাদের আমরা যারা ওয়ার্কিং লেডি আছি আমরা সারা দিন বাইরে এই শিশুগুলি কিন্তু তাদের আশ্রয়ে থাকছেন আপনি অনেক টাকা বেতন দিয়েও এই আশ্রয়টি কিনতে পারবেন না নিরাপদ আশ্রয় এই যে নিরাপদ আশ্রয় যেই শুধু নিরাপদ আশ্রয় না যে শিক্ষাগুলি পাচ্ছে যে শিক্ষাটি আপনি আমি দিতে পাচ্ছি না আমার সন্তানকে কিন্তু আমি শিওর আমার সন্তান যে সশিক্ষাগুলি পাচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট আমার মা দিচ্ছেন তাকে 
কিন্তু আমি কি তার বিনিময়ে তাকে কিছু দিচ্ছি ইস ফ্রি অফ কস্ট অস্ট্রেলিয়াতে এই যে গ্র্যান্ড প্যারেন্টিং করে প্রবীণ নারীরা বছরে যেই পরিমাণ ডলার ন্যাশনাল ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করে আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি আফ্রিকাতে গ্র্যান্ড প্যারেন্টিং করে যেই পরিমাণ টাকা আফ্রিকান ইকোনমিতে যোগ হচ্ছে বাংলাদেশে যদি সেটা হতো তাহলে প্রত্যেক গার্মেন্টসের নারী থেকে শুরু করে আমার মতো রাবেয়া সুলতানা তাদের মায়েরা অনেক ভালো থাকতেন তাদের বাবারা এই বয়সে এসে তাদের ওই আইটি চলমান থাকত যেই বাবারা নাতিকে স্কুলে নিয়ে যান যেই দাদু নিয়ে যান ওটার বিনিময়ে দাদুর আয় হওয়া উচিত তাদের ভেতরেও কিন্তু কষ্ট থাকতো না যে আমি এখন আর আমি সেই পরিমাণ আমরা আসলে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে দেখি না আচ্ছা আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলি যে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের যে ব্যাপারটা আমরা দেখি সেটির পেছনে আপনার একটি ভূমিকা আছে বাংলাদেশে একটু শুনুন অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ এটা আমার একটি গর্বেরও জায়গা আমি যখন প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করি বিশেষ করে হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এবং অ্যাকশন এইডে তখন মনে হলো যে বাংলাদেশে ওই সময় দু হাজার ছ থেকে দু হাজার বারো ওই সময় প্রায় ছাব্বিশ থেকে আঠাশ লাখ ইশারা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং ওই সময় কিন্তু সরকার রাইট টু ইনফরমেশান অ্যাক্ট চালু করল তখন আমার মনে হলো যে তাহলে প্রতিবন্ধী যারা ইশারা ভাষাভাষী আছে যিনি বলতে পারেন না শুনতে পারেন না তার রাইট টু ইনফরমেশান কোথায় যাবে তখন সরকারের সাথে এবং মিডিয়া হাউসগুলির সাথে কাজ করা শুরু করলাম এটি আমার একা কাজ না আমার এটা একটা টিম ওয়ার্ক আমি আমার টিমের সদস্যদেরকেও এই কৃতিত্ব দিতে চাই আমরা খুব সফলভাবে সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি করেছি এখন সরকারের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে দেখবেন ইশারা ভাষায় দোভাষী আছে এবং কিছু কিছু চ্যানেল বিশেষ করে দেশ টিভি তাদের প্রথম দিন থেকেই কিন্তু ইশারা ভাষায় নিউজ দেয় এবং আমি বিটিভিতেও আমরা বিটিভিতে তো আছি তো আমি যদি আমার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কোনো কারণে গর্বিত হতে চাই সেটা আমার পরিবার হোক আমার কর্মক্ষেত্রে হোক আমি বলি তোমরা ওই ইনসেটে যে ইশারা ভাষা দেখো ওটির পিছনেই রাবেয়া সুলতানা লাইজুর দীর্ঘ দিনের শ্রম আছে দীর্ঘ দিনের অপমানও আছে এই কাজটি করতে গিয়ে অনেক অপমান আছে কিন্তু পরিতৃপ্তির কোনো শেষ নেই অপমান অপমানগুলি মনে রাখি না অনেকে বলেছে তখন যে এটা অনেক কস্টলি ক্যামেরা কিনে দেন অনেকে বলেছে এর মাধ্যমে দেশের গোপন তথ্য বাইরে চলে যাবে সো আমাকে তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চেস থেকে অনেক ইন্টারোগেট করা হলো মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট করা হলো যে এটার পেছনে আমার অবজেক্টিভ কি হ্যাঁ কিছু কষ্ট আছে কিন্তু আমি কোনো দিন কোনো কষ্টকে মনে রাখিনি কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে ওই কষ্ট আমাকে দশটা সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে ভালো কাজের মাঝে কিন্তু বাধা আসবেই আসবেই হ্যাঁ তো আমার মনে হয়েছে যে এই এই যে বাধাগুলি এই বাধাগুলি না আসলে আসলে আরও দশজনার হওয়া যায় না আরও দশজনার জন্য কাজ করা যায় না সো ওটি আমার একটি ভীষণ শখের ভালো জায়গা দুই নম্বর হচ্ছে মেন্টাল হেলথ বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্য এই বিষয়টিকে সরকারি প্রক্রিয়ার ভিতরে মানসিক স্বাস্থ্য যে একেবারে ক্লিনিক্যাল কিছু না এটা যে মনো এবং সামাজিক একটি বিষয় এবং এটা যে শুধু ক্লিনিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে দেখতে নেই সেটি কিন্তু এখন অ্যাটলিস্ট আমাদের জাতীয় পর্যায়ে সেই কাজটি হচ্ছে দু হাজার নয় দশ এগারো বারো মানসিক স্বাস্থ্যকে সামাজিক জায়গা থেকে দেখতে হবে সেটি খুব সফলভাবে কাজ করে সরকারি প্রক্রিয়ার ভেতরে ইনস্টিটিউশনালাইজ করা সম্ভব হয়েছে আর প্রবীণ বিষয়ে তো এখন কাজ করছি আরেকটি বিষয় হচ্ছে বন্ধু মিডিয়া কোচের আপনার মিডিয়া হাউস এবং সেটি আপনি আপনার বন্ধু স্বপ্না রেজাকে নিয়ে আপনি গড়ে তুলেছেন একটু শুনি এটা আসলে আমি গড়ে তুলিনি আমরা যা কিছু করি আমার বন্ধু স্বপ্না রেজা আর আমি এটা আমাদের যৌথ ও বেশি করে আমি কম করি কিন্তু আমি বেশি কথা বলি ও কম কথা বলে পার্থক্যটা হচ্ছে সেখানে আমরা দুজন সোলম্যাট এবং এটা একটি বিধাতার আশীর্বাদপূর্ণ সম্পর্ক এই মিডিয়া হাউস থেকে আমরা সব সোশ্যাল কাজগুলি করি ও একটি এনজিওতে কাজ করে আমিও আছি আমরা সমাজের যে বিষয়টিকে সামনে তুলে আনা দরকার যেই পিছিয়ে পড়া মানুষটির অধিকারকে সামনে নিয়ে আসা দরকার শুধুমাত্র সেই কাজগুলি করি আমরা দু সাল থেকে মিডিয়াতে কাজ করি স্বপ্ন এবং স্বপ্ন আরও আগের থেকে করে আমি একেবারে ক্যামেরার সামনে দু সাল থেকে করি এবং এই মানুষদের অধিকারগুলি নিয়ে কথা বলি এই মুহূর্তে আমরা রেডিওতে ধারাবাহিক অ্যাপিসোড করছি রেডিও একাত্তরে এবং সেটি হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে কত ধরনের সেটা রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড রাইটস নিয়ে আবার হচ্ছে বাইবন রাইটস নিয়ে এই এই বিষয়গুলি করি এবং বন্ধু মিডিয়া কুটির অনেক দিন ধরে চলছে শুধুমাত্র অবহেলিত মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করার জন্য বাহ খুব ভালো লাগলো আপনার কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় আমরা শুনছিলাম অবসর কি পাওয়া হয় অবসর খুঁজে নিতে হয় কারণ আমি মনে করি 
এটা আমার ডেস্কে লেখা আছে প্রত্যেকটি নারীর প্রথম উচিত নিজেকে মানুষ ভাবা দ্বিতীয়ত উচিত নিজের পেছনে কন্ট্রিবিউট করা তার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টে কন্ট্রিবিউট করা এটি আমার বিশ্বাস এবং আমি সেই কাজটি করি বলেই আমি অবসর খুঁজে নেই সন্তানদের কথা একটু শুনি একজনই তো সন্তান আমার একটি সন্তান আচ্ছা ও জানুয়ারি থেকে নাইনে উঠে যাবে এবছর সে জেএসসি পরীক্ষা দিল আচ্ছা এত কাজ করেছেন কাজের বিনিময়ে আসলে আপনাকে তো আমাদের কিছু আসলে দেয়ার নেই কারণ আপনি সমাজকে প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছেন তারপরও মাঝে মধ্যে আমরা অনেক কৃতি মানুষদের হাতে সম্মাননা দেখি এবং আপনাকেও সম্মাননা দেওয়া হয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ থেকে পিআইবি প্রবীণ বন্ধু সম্মাননা দুই হাজার আঠেরো আপনি পেয়েছেন আপনাকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছে এই পুরস্কার দেখুন আমি কাজ করি মানুষের জন্য আমি এই সম্মাননাটি নেওয়ার সময় বলেছিলাম এই সম্মাননাটি আমাকে ভীত করছে শঙ্কিত করছে ভীত করছে এই কারণে যে এই সম্মাননা যদি আমাকে অহংবোধ সৃষ্টি করে দেয় আমার ভেতরে শঙ্কিত করছে এই কারণে যে যেই কাজটি শুরু করেছি এই সম্মাননাটি যদি বলে দেয় যে সম্মান সম্মানিত হয়ে গেছে আর কাজ করতে হবে না এবং সেই কাজটি যেন থেমে না যায় আর আমি একটু লজ্জিত হয়েছি এই পুরস্কারটি পেয়ে কারণ আমি মনে করি ব্যক্তির আবেয়া সুলতানা এমন একটি সম্মাননা ডিজার্ভ করে না আপনার জীবনে গল্প গুলো দিয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ মাছরাঙাকেও ধন্যবাদ আর আজকে যারা শুনছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ